அந்த காலத்துலலாம் நம்மளுடைய உடல் உறுப்புகள் செயலுது போனால் டாக்டர்கள்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டோம் இனிமேல் அந்த கடல் ஊட்ட வழி அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கும் சயின்ஸுக்கும் உனக்கு என்ன பிரச்சனை கிட்னியில் ப்ராப்ளமா இந்த கிட்னி அங்கே டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறாங்க பிறகு பண்ணிக்கோ உனக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளமா அங்கே போ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறாங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மருத்துவத்துறையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை மனுஷன் அடைஞ்சிருக்கான் அதற்கு காரணம் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன்ஸு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்யக்கூடிய முறையை மனுஷன் கண்டுபிடிச்சது தான் இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வருது விநாயகருக்கு ஏன் ஏனத்தலை இருக்குது அவருக்கு எட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணது யார் அப்படிங்கிற கேள்வி எழும்புது உண்மையாலுமே எட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் மனுஷனால் பண்ண முடியுமா அப்படி பண்ணும்போது எந்த மாதிரியான மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் தலைமாற்று அறுவை சிகிச்சை பண்ண நபரால் அதுக்கப்புறம் உயிர் வாழ முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய எழும்புது அதை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் டைகர்ஸ் முதல்ல தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒருத்தரோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய தலையை அப்படியே இன்னொரு பாடிக்கு மாத்திரது தான் தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பாஸ்டன் அப்படிங்கிற இடத்துல முதல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்கிறாங்க அதாவது கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் அதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் டோனர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு இன்னும் பேசிக்கிட்டு வராங்க அதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுகள்லேயே ஃப்ரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த சர்ஜன் ஆலக்ஸ் கேரல் அப்படிங்கிறவர் எட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எப்படி பண்ணுறது பிளட் வெசல்ஸை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறாரு ஆனால் அவரால் இதை எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரியாததுனால இந்த ப்ராஜெக்டை அவர் கைவிடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு விளாடிமிர் டெமிக்ரோ அப்படிங்கிற சோவியத் யூனியன் அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த சர்ஜன் கரோனரி பைபாஸ் சர்ஜரி அப்படிங்கிற மெத்தோடை பயன்படுத்தி நாயை வச்சு எட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் செஞ்சு பார்க்குறாரு அதாவது ஒரு பெரிய நாயோட தலைக்கு மேலே ஒரு குட்டி நாயோட தலையை பொருத்தி ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்குறாரு இந்த ரெண்டு நாயும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒன்பது நாட்கள் உயிரோடு இருந்தது அதுக்கப்புறம் புதிய உறுப்புகளோட மாற்றத்தை அந்த நாய் ஏற்றுக்காததுனால ரெண்டு நாய்களுமே இருபத்தி ஒன்பதாவது நாள் இறந்து போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த நியூரோ சர்ஜனான டாக்டர் ஒயிட் அப்படிங்கிறவர் குரங்க வச்சு எட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் செஞ்சு பார்த்தாரு அந்த குரங்கு சில நாட்கள் நியூரோலிசிஸில் இருந்து அதுக்கப்புறம் இறந்தும் போச்சு இந்த எட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் செய்யும் போது ப்ளூ கிராஸ் அமைப்புகளோட பல எதிர்ப்புகளையும் மீறி இந்த ஆப்ரேஷனை இவங்க செஞ்சு பார்த்தாங்க இருந்தும் என்ன பயன் அந்த குரங்கு இறந்து போச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த சர்ஜியோ கேனவரோ அப்படிங்கிற நியூரோலஜிஸ்ட் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மனுஷனை வச்சு எட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷன் செய்ய போகிறேன் இந்த எட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆப்ரேஷனுக்கு வாலண்டியராக பேலரி ஸ்ப்ரெடனோ அப்படிங்கிற ஒரு இளைஞர் முன் வந்திருக்கார் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுறாரு அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னோட்டமாக இரண்டு இறந்து போன உடல்களோட தலைகளை சரியாக மாற்றி அமைச்சு ஆச்சரியப்படுத்தினார் இந்த தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யும் போது ஏற்படுகிற மிக முக்கியமான பேராபத்துகள் என்னென்னா முதல்ல தலையை துண்டிக்கும் போதே மூளை செயலிழக்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் செல்கள் இறக்க ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியாக வெளியாகக்கூடிய ரத்த போக்கு மூளைக்கு செல்லக்கூடிய ரத்தத்தையும் நிறுத்திடும் இதயத்துக்கு போகக்கூடிய ரத்தத்தையும் நிறுத்திடும் இதயத்துக்கு ரத்தம் போடலனா உடல் இறக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த உடலை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு கொண்டு போவாங்க அதாவது ஃப்ராசன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற நிலைக்கு கொண்டு போனதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த ஆப்ரேஷனையே பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் டு அவாய்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ரிஜெக்ஷன் அதாவது நம்ம உடம்பில் இயற்கையாகவே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி என்ன பண்ணுனா ஒரு புதுசாக ஒரு வைரஸ் வரும்போது அந்த வைரஸை அடியிலேயே அழிச்சிடும் அந்த மாதிரி தான் புதுசாக ஒரு உறுப்பு ஆட் ஆகும்போது இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அந்த உறுப்பை அழிக்க தான் பார்க்கும் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இம்யூன் சப்ரைசிங் ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கிற மருந்தை கொடுத்து அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்தில் ட்ரக்ஸோட டோசேஜ் அதிகமாகும்போது அந்த மனுஷன் இறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது மூணாவது மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னா கனெக்டிங் த பிளட் வெசல்ஸ் அண்டு பிரைன் ஸ்டென்ஸ் அதாவது இரத்த நாளங்களையும் மூளை நரம
புதிய உடல்ல பொறுத்துற வரைக்கும் ரொம்பவே சிக்கலான ஒரு விஷயமா தான் இது இருக்கும் ஏன்னா இதை கட் பண்றதுக்கு டைமண்ட் பொருத்தப்பட்ட கத்திகளை தான் அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை பொறுத்துறதுக்கு அதிகப்படியான ரத்த இழப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க இவ்வளவு சிக்கல்களையும் மீறி தலை மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட அந்த மனிதன் நீண்ட நாள் உயிரோடு இருப்பானா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியான விஷயந்தான் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பிரின்ஸ் ஆஃப் டைகர்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பாய்